ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കേസും ഇതെല്ലാം ഫൈനലി ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനലോഗ് ഇമേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജിനെ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഫ്രം അനലോഗ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു സ്റ്റെപ്സ് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് കോണ്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഒരു അനലോഗ് ഇമേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അതിനകത്തുള്ള പോയിൻസിനെ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ കോണ്ടൈസേഷൻ മീൻസ് അത് ആ ഓരോ പോയിൻസിനകത്തുള്ള വാല്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ സോ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ അനലോഗ് ഇമേജ് ഡിഫൈൻഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് യൂസിങ് എ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് കോണ്ടൈസേഷൻ സാമ്പിളിംഗ് മീൻസ് ഡിജിറ്റൈസിങ് ദ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് എക്സ് വൈ ദെൻ കോണ്ടൈസേഷൻ മീൻസ് ഡിജിറ്റൈസിങ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇമേജ് കാണും ദെൻ അതിന് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു കോണ്ടൈസേഷൻ നടത്തുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇമേജ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിനകത്തെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്സൽസ് കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പിക്സലായിട്ട് കാണത്തില്ല പക്ഷേ അതിനെ എല്ലാ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ പിക്സൽസാണ് അതായത് ഈ ഇത്രയും പോർഷൻസാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഡിയറിൻ്റെ കൊമ്പ് പോലുള്ള പോർഷൻസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്താൽ തന്നെ അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പിക്സൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഓരോന്നിനകത്തും ഉള്ള അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള ഇങ്ങനൊരു ഇമേജ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റേണലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിക്സൽ ഫോംസിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിങ്ങും കോണ്ടൈസേഷനും എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജിനെ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് വഴി ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ആറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടീഷനിങ് ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രേറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് വെ ആർ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആർ ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കോർട്ടേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇതേപോലൊരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴി അതിൽ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലൈനെ നമ്മൾ പല കോളംസും റോസും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് ഹിയർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എം റോസും ഉണ്ട് ദെൻ എൻ കോളംസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റും എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോറി റൈറ്റിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ്
മൂന്ന് ഈക്വലി ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് ബ്ലാക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് ഗ്രേ ആൻഡ് വൺ വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജിനകത്ത് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ബ്ലാക്ക് സോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് സീറോസ് കൊടുത്തു ദെൻ ഈ റിമൈനിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻസ് എല്ലാം വൈറ്റ് സോ അവിടെ എല്ലാം വൺ കൊടുത്തു ദെൻ ഇൻസൈഡ് പോർഷൻസ് ഗ്രേ സോ ഇൻസൈഡ് എല്ലാം നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഇൻറ്റർണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്താം ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് എസ് എൻ ആർ ഓർ ദ മെട്രിക്സ് എസ് എൻ എം ബൈ എൻ ആർ ഐ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോണ്ടൈസേഷൻ ഈസ് ഡാൻ കോണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ആ ഇമേജിനകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിക്സൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിക്സൽസിനകത്ത് വാല്യൂവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റിജർ പവർ ടിപ്പിക്കലി ഈസ് എൻറ്റിജർ പവർ ഓഫ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ഓരോ എക്സ് വൈക്കും ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു കെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എല്ലാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പിക്സലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ ബൈനറി ഇമേജിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ പിക്സിലെ ഇൻഫോർമേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സീറോ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഹിയർ എൽ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു വൺ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കെ റേസ് ടു സോറി ടു റേസ് ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടു ലെവൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഫോർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ ഫോർ വൈറ്റ് ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് റിക്വയർ ടു സ്റ്റോർ എ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഇമേജ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിനെ ആയാലും വൈറ്റിനെ ആയാലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് വൺ ബിറ്റ് മതി ഓക്കെ ബട്ട് ഒരു കളർ ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കളർ ഒരു പിക്സലിൽ ഒരു കളറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് റിക്വയർ ടു സ്റ്റോർ എ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഇമേജ് ബി ഈക്വൽസ് ബി ഈക്വൽസ് എം ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു കെ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഇമേജ് ബി വെർ എം ഇഫ് എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് പിക്സൽസ് അല്ലേ ഓരോ പിക്സലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പിക്സൽസ് കാണും അതിനപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം റോസും കാണും എൻ റോസും കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് കാണും അതിനകത്ത് എം റോസ് ഉണ്ട് എൻ കോളംസ് ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഹൺഡ്രഡും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഹൺഡ്രഡും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ത് കാണും പിക്സൽസ് കാണും ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു എന്തായിരിക്കും കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ
ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபைனலி தேர்ட் ஒன் மெட்ரிக்ஸ் ஆட்டர் அப்புறம் சேம் ஃபைனலி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி லெவல்ஸ் இஸ் யூஸ் டு ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ பிளாக் இமேஜ் ஓர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ் அண்ட் கலர் இமேஜ் ஓகே தேங்க்யூ